അപ്രഖ്യാപിത ഹർത്താലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരടക്കം അഞ്ചംഗം അറസ്റ്റിൽ ബോധപൂർവ്വമുള്ള അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഹർത്താലിനെ കളമൊരുക്കി എന്നതിന്റെ പേരിലാണ് അറസ്റ്റ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് പൂജ്യം ലക്ഷം രൂപയുടെ കുഴൽപ്പണവുമായി വയോധികൻ പിടിയിൽ മലപ്പുറം കോടൂർ സ്വദേശിയായ വയോധികനെ കരുവാരുകൊണ്ട് പോലീസാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രഥമ ഹോമിയോ കെയർ പദ്ധതി വിപുലമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം വണ്ടൂരിലെ ഹോമിയോ ആശുപത്രി കീഴിലാണ് പദ്ധതി വിജയകരമായി മാറുന്നത് വാർത്തകൾ വിശദമായി ജമ്മു കാശ്മീരിൽ എട്ട് വയസ്സുകാരി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തെ തുടർന്നാണ് ഹർത്താലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തനടക്കമുള്ള അഞ്ചംഗം പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി ആർ എസ് എസ് ബന്ധമുള്ള കൊല്ല സ്വദേശിയാണ് ബോധപൂർവമുള്ള അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഹർത്താലിന് കളമൊരുക്കിയതിൽ പ്രധാന കണ്ണിയെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം സ്വദേശികളാണ് പിടിയിലായവർ കൊല്ലം ഒഴുകുന്ന അമരാലയത്തിൽ അമർനാഥ് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളായ നെല്ലുവിള വെന്നിയൂർ കുന്നുവിള അഖിൽ വെന്നിയൂർ പുത്തൻ വീട്ടിൽ സുധീഷ് കുന്നപ്പുഴ നിറക്കകം സിറിൽ നിവാസിൽ സിറിൽ നെയ്യാറ്റിൻകര പഴുതാക്കൽ ഇലങ്ങം റോഡിൽ ഗോകുൽ ശേഖർ എന്നിവരെയാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ ഡിവൈഎസ്പി എം പി മോഹനചന്ദ്രൻ മലപ്പുറം ഡിവൈഎസ്പി ജലിൽ തോട്ടത്തിൽ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ വഴി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താലിൽ വ്യാപക അക്രമങ്ങളാണ് നടന്നിരുന്നത് ബോധപൂർവമായുള്ള ആസൂത്രണത്തിന്റെ മറവിലായിരുന്നു ഇതെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ദേബേഷ് കുമാർ ബെഹ്റയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സൈബർ സെൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഈ സംഭവത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനായത് ആർ എസ് എസ് സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന അമർനാഥാണ് ജനകീയ ഹർത്താൽ എന്ന ആശയത്തിന് വിത്തുപാകിയതെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി ഇയാളുടെ പിതാവ് ബൈജുവും ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകനായിരുന്നു ഇരുവരെയും പ്രാദേശിക നേതൃത്വവുമായുള്ള ഭിന്നതയെ തുടർന്ന് ആർ എസ് എസിൽ നിന്നും മൂന്ന് മാസം മുൻപ് പുറത്താക്കിയതാണെന്നും തുടർന്ന് അമർനാഥ് വാട്സ്ആപ്പ് അടക്കമുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളിൽ ആർ എസ് എസിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പതിവായിരുന്നെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളുടെ ഈ ആദ്യ മരിച്ച കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഏകീകരിച്ചും കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം വയലൻസ് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അന്വേഷിക്കുന്നു വീണ്ടും കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം ഈ അർത്ഥാൽ ലക്ഷ്യം കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന സന്ദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എന്തായാലും വാസ്തവം അവരുടെ ഒരു ഈ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതികളുടെ ഒരു പൂജ പ്രകാരം അഖിലം അഖില അവർക്കൊരു സൂപ്പർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ടോട്ടൽ കേരളത്തിലുള്ള ജില്ലകളിൽ ഓരോ വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുക ആ ഏരിയയിൽ അത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകളെ അതിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അവരെ കൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് മാക്സിമം ഗ്രൂപ്പിൽ മെമ്പേഴ്സ് കൂട്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള അജിറ്റേഷനിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ കൂട്ടിലാണ് അവർക്ക് അതുപോലെ അജിറ്റേഷൻ ബോധപൂർവമായ ശ്രമമാണ് ഒന്ന് അൺഫുൾ അസംബ്ലി അത് കൂടാതെ പിന്നെ ഗതാഗതം തടയുന്നത് ആളുകളുടെ സഞ്ചാര സൗകര്യം തടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര വോയിസ് ഓഫ് യൂട്യൂബ് പിന്നെ ജസ്റ്റിസ് ഫോർ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ജസ്റ്റിസ് ഫോർ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം മരിച്ചിട്ട് കോഴിക്കോട്ടിലെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആദ്യ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ഡൽഹി ഹൈക്കോർട്ടിലെ ആദ്യ ഗ്രൂപ്പ് ശേഷമാണ് പേര് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ബാലികയുടെ ക്രൂരമായ കൊലപാതകം ഇത്തരത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചത് അമർനാഥ് ആയിരുന്നു ഇതിന് വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചതോടെ വോയിസ് ഓഫ് യൂത്ത് ജസ്റ്റിസ് ഫോർ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നീ ഗ്രൂപ്പുകൾ കൂടി അമർനാഥ് നിർമ്മിച്ചു പതിനൊന്ന് പേരെ ഇതിന്റെ അഡ്മിന്മാരാക്കി തുടർന്ന് ഈ വഴിയിലൂടെയായിരുന്നു ചർച്ചകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മാത്രം പോരാ ബാലികയ്ക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ തെരുവിൽ ഇറങ്ങണമെന്ന വിധത്തിലുള്ള ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷമാണ് ഹർത്താലിന് തീരുമാനമായത് ഇക്കഴിഞ്ഞ പതിനാലിനാണ് പതിനാറിന് ഹർത്താൽ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് പിന്നീട് പതിനാല് ജില്ലകളിലും സമാന രീതിയിൽ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അക്രമ വഴിയിൽ ഹർത്താൽ നടത്താനും ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ആഹ്വാനമുണ്ടായിരുന്നു 
വോയിസ് ഓഫ് യൂത്ത് ജസ്റ്റിസ് ഫോർ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നീ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ അഡ്മിന്മാരാണ് അറസ്റ്റിലായ മറ്റ് നാലുപേരും ബോധപൂർവമുള്ള കലാപശ്രമം പോക്സോ പോലീസിന്റെ കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തൽ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കൽ മാർഗതടസ്സമുണ്ടാക്കൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസ് അഡ്മിൻ പാനലിലുള്ള മറ്റുള്ളവരിലേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു വിവിധ ജില്ലകളിൽ സമാന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലുള്ളവർക്കെതിരെയും നടപടി തുടരുമെന്ന് ഡിവൈഎസ്പിമാരായ മോഹനചന്ദ്രൻ ജലീൽ തോട്ടത്തിൽ എന്നിവർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദശാംശ ഒൻപത് പൂജ്യം ലക്ഷം രൂപയുടെ കുഴൽപ്പണവുമായി വയോധികൻ കരുവാറുകൊണ്ട് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി മലപ്പുറം കോടൂർ സ്വദേശിയായ വില്ലൻ മരക്കാരെയാണ് അഡീഷണൽ എസ് ഐ കെ ജയപ്രകാശിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പുന്നക്കാട് വച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയുടെ കുഴൽപ്പണവുമായി മരക്കാർ കരുവാരക്കൊണ്ട് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് അരയിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ തുണി സഞ്ചിയിലാണ് പണം ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത് പിടികൂടിയതെല്ലാം രണ്ടായിരം രൂപ നോട്ടുകളായിരുന്നു മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ളതായിരുന്നു പണം കേരളത്തിലേക്ക് കുഴൽപ്പണമെത്തിക്കുന്ന വൻ മാഫിയയെക്കുറിച്ച് സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സംഘത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണിയാണ് പിടിയിലായതെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു പ്രതിയെ ശനിയാഴ്ച മഞ്ചേരി ജെ എഫ് സി എം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി അഡീഷണൽ എസ് ഐ എ കൂടാതെ എ എസ് ഐമാരായ പി കെ അബ്ദുൽ സലാം പി മോഹൻദാസ് സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ സബാസ്റ്റ്യൻ രാജേഷ് സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ ജോൺസൺ വെദീഷ് വിനോദ് ഇല്ലിയാസ് കാറ്റ്സ് സി പി ഒ നിമിഷ എന്നിവരും സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പാണ്ടിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ മരാട്ടപ്പാടി കോലോത്തുകുണ്ട് റോഡ് ഗതാഗതത്തിന് തുറന്നുകൊടുത്തു എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച എഴുപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം അഡ്വക്കറ്റിയം ഉമ്മർ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു അഡ്വക്കറ്റിയം ഉമ്മർ എം എൽ എ തന്റെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലായി അനുവദിച്ച എഴുപത് ലക്ഷം രൂപ ചിലവിലാണ് മരാട്ടപ്പടി കോലോത്തും കുണ്ട് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചത് ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പാണ്ടിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പി പ്രേമലത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി ആർ രോഹിൽനാഥ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തന്നാടൻ ഉമ്മർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ വി മജീദ് പി ടി ഷെരീഫ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി ടി സുമിയ എം മുൻഷാദ് എൻ ടി അജിത വി പി ജലീൽ പി എച്ച് ഷമീം ത്രാശ്ശേരി ജാഷിർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ഒരു റോഡിന് വേണ്ടി എം എൽ എയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇത്ര വലിയൊരു സംഖ്യ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അത്ര വലിയ ഒരു സംഖ്യ ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഗതാഗത സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും മുന്തിയ ഒരു പരിഗണന നൽകിയതാണ് അതിനിവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധികൾ ജനനേതാക്കന്മാർ ഇവരുടെ ഒക്കെ ശക്തമായ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പഞ്ചായത്തിന് നീക്കി വെക്കേണ്ട സംഖ്യ മുഴുവനും ഇതിനേക്ക് നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുകയാണ് ഇതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സന്ദർഭം ഞാൻ അവരോടൊക്കെയുള്ള ഈ സന്തോഷത്തിൽ ഞാനും പങ്കുചേരുകയാണ് ഈ അലന്നലൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കൺവെൻഷൻ കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി സി ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അലന്നലൂർ വ്യാപാരി ഭവനിലാണ് കൺവെൻഷൻ നടന്നത് അലന്നലൂർ വ്യാപാര ഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് വേണുഗോപാൽ അധ്യക്ഷ വഹിച്ചു പാലക്കാട് ജില്ലാ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് വി കെ ശ്രീഖണ്ഡൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഡി സി സെക്രട്ടറി ദിവാകരൻ മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് വി വി ഷൌഖത്ത് അലി ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറിമാരായ കെ തങ്കച്ചൻ വി സി രാമദാസ് കാസിം അലായൻ എടത്തനാടകര മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് പാറക്കോട് സുബേർ മുഹമ്മദ് നസീഫ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ എഴുപത് വർഷത്തെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകാത്ത വിധം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ പോലും അപ്രസക്തമാക്കുന്ന പരിപാടികളുമായി ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായി വരികയാണ് രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായി വരുന്ന വരുന്നുവെങ്കിൽ ആ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി മുതലെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന സംഘടനാ സംവിധാനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ അഴുതലൂരിൽ തന്നെ എല്ലാ കാലത്തും കോൺഗ്രസിന്
എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗമായ ട്രെൻഡ് കൊമ്പങ്കല യൂണിറ്റ് നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊമ്പങ്കല ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ നടന്ന സെമിനാർ കാളികാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കാപ്പിൽ ഷൌക്കത്ത് അലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗമായ ട്രെൻഡ് കൊമ്പങ്കല യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത് എം ഇ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ കെ സ്വാലിഹ് സെമിനാറിന് നേതൃത്വം നൽകി മേലാട്ടൂർ സബ് ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ എൽ പി വിഭാഗത്തിൽ അറബിക് പദ്യം ചൊല്ലൽ മാപ്പിളപ്പാട്ട് എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ അഭിഷ്ണയ്ക്കുള്ള ഉപഹാരം സി എച്ച് അബൂബക്കർ ഫൈസി നൽകി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ എസ് കെ എസ് എസ് ശാഖ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ കരീം മൗരവി അധ്യക്ഷ വഹിച്ചു ട്രെൻഡ് മേലാട്ടൂർ മേഖലാ സമിതി കൺവീനർ കെ കെ ജനഹുദ്ദീൻ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി എം കെ മുഹമ്മദ് നൂറുൽ ശാഖ വർക്കിംഗ് സെക്രട്ടറി സി എച്ച് ഹവാസ് സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എം ഹസ്കർ സി എച്ച് അലി സി എച്ച് ബഷീർ അമീർ അലി ഫൈസി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞാലും ഉപരി പഠനം പോകേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണ് എത്തിച്ചേരേണ്ടത് എന്ന് തുടങ്ങി അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇതൊരു പ്രത്യേക സബ്ജക്ട് എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് അല്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ച ആ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കോപ്പക്കല്ല് പ്രദേശത്താണ് ഒപ്പം കഴിഞ്ഞ സ്കൂളിൽ രാവിലെ എസ് കെ എസ് എഫ് ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ പ്രദേശത്ത് ഈ മഹലിൽ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് പാസ് ആയൊരു കുട്ടിയെ കാണാൻ വിദ്യാർത്ഥി തലമുറയ്ക്ക് ദിശാബോധം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ എടത്തനാട്ടുകര കോട്ടപ്പള്ളിയിൽ റെയ്ഹാൻ സമ്മർ ഏകദിന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് യൂസഫ് പാലക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ജില്ലാ ട്രഷറർ അബ്ദുൾ ഹമീദ് ഇരിങ്ങൽ തൊടി അധ്യക്ഷ വഹിച്ചു അലനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം സി മുഹമ്മദ് അലി എം മൊയ്തീൻ പി ഷംസുദ്ദീൻ എം എ അബ്ദുൽ സലാം സി എ ഉമ്മുൽ ഫസീല പി സലാം തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു അവൻ പട്ടിണിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ വയറുമറിച്ച് ഞാനുണ്ടാൽ ഞാൻ ഇസ്ലാമല്ല ആ തരത്തിൽ അത്രയ്ക്കും മഹിതമായ ഒരു അർത്ഥവത്തായ രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മതത്തിന്റെ ആളുകൾ കൃത്യമായി ഈ മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന് പറയുന്ന ആ മഹിതമായ പാരമ്പര്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള അത് ആവശ്യമായ പര്യാപ്തമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാൻ നമ്മുടെ ഇസ്ലാം അത് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു എന്നതാണ് വസ്തുത അതനുസരിച്ച് കൃത്യമായി ജീവിക്കാൻ ആ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാപ്തമാവേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനാണ് ഈ ക്യാമ്പൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവാൻ പി സെയ്ദ് അലി വി പി ഉസ്മാൻ പി ഹംസ വി പി അബ്ദുൽ സലാം ഉമ്മർ പൂടക്കൽ കെ ടി അബ്ബു കുഞ്ഞ് എന്നിവർ പ്രൊസീഡ് നിയന്ത്രിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ പ്രഥമ ഹോമിയോ കെയർ പദ്ധതി കൂടുതൽ വിപുലമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം വണ്ടൂരിലെ ഹോമിയോ ക്യാൻസർ ആശുപത്രിക്ക് കീഴിലാണ് പദ്ധതി വിജയകരമായി മാറുന്നത് പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ജില്ലയ്ക്കകത്ത് എണ്ണൂറോളം കിടപ്പില രോഗികൾക്കാണ് പദ്ധതി കൊണ്ട് ഗുണം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് തുടക്കത്തിൽ പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങളാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നൽകിയത് തുടക്കത്തിൽ വണ്ടൂരിലെ ഹോമിയോ ക്യാൻസർ ആശുപത്രിയിലെ ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ റംലത്ത് കുഴിക്കാടന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ജില്ലയിലെ ഇരുപത് പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തിയത് എണ്ണൂറ് പേരാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഹോം കെയറിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്ക് ദീർഘകാലത്തെ മരുന്ന് ഉപയോഗം മൂലം വൃക്കരോഗം അടക്കമുള്ളവ വ്യാപകമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഹോമിയോ ഹോം കെയറിന് സാധ്യതയേറെയാണ് വാട്ടർ എയർബെഡുകൾ രൂപമാറ്റം വരുത്താവുന്ന കട്ടിലുകൾ ആവി പിടിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ യൂറിൻ ട്യൂബുകൾ എന്നീ ഉപകരണങ്ങളാണ് രോഗികൾക്കായി നൽകിയത് 
കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്ക് മാസത്തിൽ രണ്ടു തവണ ഡോക്ടറുടെയും പരിശീലനം ലഭിച്ച വളണ്ടിയർമാരുടെയും സേവനം ലഭിക്കും പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ ഇവർക്ക് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആളുകൾ വളരെ ബെഡ്രിഡൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ മരുന്ന് പിന്നെ ഡ്രസ്സിങ്ങിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എത്തിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മരുന്ന് എത്തിക്കും മരുന്ന് ഓരോ മാസവും നമ്മുടെ സിസ്റ്റർമാർ വരും ഡോക്ടേഴ്സ് കൂടെ ഉണ്ടാവും ആരെങ്കിലും ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് വേണ്ട മരുന്ന് നിർദ്ദേശിക്കും അടുത്ത മാസം ഫോളോ അപ്പ് നടത്തും കൃത്യമായിട്ട് മരുന്ന് എത്തിച്ചിട്ട് ചികിത്സ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകും ഏതെങ്കിലും രോഗികളെ ആംബുലൻസിൽ വീണു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ആംബുലൻസ് വരും ആംബുലൻസിൽ രോഗി എടുത്തിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തി ചികിത്സ എത്ര ദിവസം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ദിവസം ആവശ്യമായ ചികിത്സ നൽകി തിരിച്ച് അവരെ വീട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഈ ഹോം കെയർ തന്നെ ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കും പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതികൾക്ക് ഹോമിയോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് രൂപം നൽകുന്നുണ്ട് സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും മറ്റും സഹകരണത്തോടെയാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാന്ത്വന പരിചരണ രംഗത്ത് ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച ജില്ലയ്ക്ക് മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ലു കൂടിയാണ് ഹോമിയോ ഹോം കെയർ സൌകര്യം മുൻ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആളില്ലാതെ ഈ തുക നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയായിരുന്നു പദ്ധതി വൻ വിജയമായതായും സേവനം ആവശ്യപ്പെട്ട് കൂടുതൽ പേർ തന്നെ സമീപിക്കുന്നതായും ചോക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഹോം കെയറിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വാർഡ് അംഗം കൂടിയായ എം അബ്ദുറഹ്മാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരുക്ക വന്നു പോയത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നിരന്തരം ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇനി ഡോക്ടർ വരുമ്പോൾ കാണിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വിശ്വാസ്യത വണ്ടൂര് പാലിയേറ്റീവ് ഹോം കെയറിന് പിന്നെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഹോമിയോ ചികിത്സ ഇനിയും തുടരണമെന്നും ഇത് വലിയ ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഗവൺമെന്റ് പോലും ഇടപെട്ട് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം എത്തുന്ന രീതിയിൽ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവെക്കുന്ന തുകയുടെ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ഹോമിയോ ഹോം കെയറിനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ മാറ്റിവെക്കേണ്ടത് മേലാറ്റു ഇർഷാദ് മഹല്ല വിദ്യാഭ്യാസ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പഠനോല്ലാസ ക്യാമ്പിന് തുടക്കമായി വെളിച്ചം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന പേരിൽ മേലാറ്റു ഇർഷാദ് സ്കൂളിൽ തുടങ്ങിയ ക്യാമ്പിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു മലർവാടി ടീൻ ഇന്ത്യ സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം ടി സുഹറലി ക്യാമ്പിന് നേർന്ന് നൽകി മേലാറ്റു ഇർഷാദ് മഹല്ല വിദ്യാഭ്യാസ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പഠനോല്ലാസ ക്യാമ്പിന് മേലാറ്റൂർ ഇർഷാദ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിൽ തുടക്കമായി വെളിച്ചം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു സോഷ്യൽ മീഡിയ അപകടങ്ങളും സാധ്യതകളും എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സിന് മലർവാടി ടീൻ ഇന്ത്യ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി സുഹറേലി നേതൃത്വം നൽകി ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് ക്യാമ്പ് സമാപിക്കും ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം വിരമിക്കുന്ന ഇടത്തനാട്ടുകാര മുണ്ടക്കുന്ന് അംഗനവാടി വർക്കർ കെ ദേവയാനിക്ക് നാട്ടുകാരുടെ ഊഷ്മളമായ യാത്രയപ്പ് എൻ ഷംസുദ്ദീൻ എം എൽ എ യാത്രയപ്പ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ അലനലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബി ഗിരിജ അധ്യക്ഷ വഹിച്ചു അലനലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം മഹർബാൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ റഷീദ് ആലായൻ എൻ ഉമ്മർ കത്താവ് സുനിത കുന്നുമ്മൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ സി മുഹമ്മദ് അലി മടത്തൂർ റഹ്മത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ പി റഫീഖ സുധ പഞ്ചായത്ത് അംഗം അയ്യപ്പൻ കുറുകപ്പാടത്ത് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു വിരമിക്കുന്ന ദേവയാനിക്ക് നാട്ടുകാരും ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികളും ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകി വളരെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അറിവും അക്ഷരവും പകർന്നു നൽകിയ ദേവയാനി ടീച്ചർ ഇരുപത്തെട്ട് കൊല്ലത്ത് സർവീസിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അംഗനവാടിയിൽ നിന്ന് യാത്രയാവുകയാണ് വിട പറയുകയാണ് എല്ലാ ജോലിയിലും എന്ന പോലെ ഒരു നിശ്ചിത പ്രായമാകുമ്പോ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കണം സർക്കാർ ജോലികളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ചു അത് എല്ലാ ജോലിക്കും ഉണ്ട് അപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം അറുപത്ത
മോമാലി പറഞ്ഞ മാതിരി കണ്ടാൽ അത്രയൊന്നും തോന്നൂല എന്നാലും ടീച്ചർ ഇപ്പോഴും വളരെ എനർജറ്റിക് ആണ് ആരോഗ്യവതിയാ അപ്പൊ അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായാൽ സമയാകുമ്പോ എല്ലാരും റിട്ടയർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ റിട്ടയർ ചെയ്യാം അപ്പോ ഈ നാടിന്റെ സ്നേഹോപഹാരമാണ് ഈ നാട്ടിലെ ചെറിയ മക്കളെ മൂന്ന് വയസ്സ് മൂന്നര വയസ്സ് നാല് വയസ്സ് എല്ലാവരുടേതുമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ വെൽഫെയർ പാർട്ടി പാണ്ടിക്കാട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പൊതുയോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു ടൌണിൽ നിന്ന പരിപാടി പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഗണേഷ് പടേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വെൽഫെയർ പാർട്ടി പാണ്ടിക്കാട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് അമീർ ഷാ മുഹമ്മദ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അൻവർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഫ്രറ്റേണിറ്റി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ഹസ്നാമിയൻ എഫ് ഐ ടി യു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ അറഫാത്ത് അജാസ് കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ സബീൽ പട്ടണത്ത് അബൂട്ടി കെ പി അസ്ലം മൻസൂർ വെള്ളുവങ്ങാട് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു പാർട്ടിയിലേക്ക് പുതുതായി വന്ന ആറുപേർക്കും ഫ്രറ്റേണിറ്റിയിലേക്ക് വന്ന മൂന്ന് പേർക്കുമുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് വിതരണം ഗണേഷ് വഡേരിയും അൻവർ നെന്മിനിയും നിർവഹിച്ചു എടത്തനാട്ടുകര മുണ്ടക്കുന്ന് അംഗനവാടി കെട്ടിടത്തിന് മുകൾ നിർമ്മിച്ച മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എൻ ഷാംസുദ്ദീൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു അലന്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ചാണ് ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മിച്ചത് ചടങ്ങിൽ അലനലു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഗിരിജ അധ്യക്ഷ വഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം മഹർബാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ റഷീദ് അറായൻ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സുനിത കുന്നുമൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എൻ ഉമർ ഖത്താവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ പിറഫീക്ക സുത ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ എം റഹ്മത്ത് സി മുഹമ്മദ് അലി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ഒരു ഹാള് ഇപ്പൊ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുക അതിന് രണ്ട് ഗുണമുണ്ട് ഒന്ന് ഈ അംഗനവാടി കെട്ടിടത്തിന് അതൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് രണ്ട് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് നാട്ടിലെ ഒരു പൊതുകാര്യത്തിന് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് പേർക്ക് ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പൊതു ഇടം ഇതുവഴി ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഒരു പൊതു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഒരു പൊതുസ്ഥലം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഇതുവഴി രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വികസനത്തെയും പ്രത്യേകമായി ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു പിന്നെ ഇന്നത്തെ എടപ്പറ്റ പാതിരിക്കോട് ബാലവാടി പടിയിലെ അമ്പലത്തോടി സീതലവി അന്തരിച്ചു അറുപത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു പാണ്ടിക്കാട് പയ്യപ്പറമ്പ് കണ്ടപ്പൻ തൊടിക കോളനിയിലെ പരതനായ കണ്ടപ്പൻ തൊടിക കേലന്റെ ഭാര്യ നാടിച്ചി അന്തരിച്ചു അറുപത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അപ്രഖ്യാപിത ഹർത്താലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരടക്കം അഞ്ചംഗം അറസ്റ്റിൽ ബോധപൂർവമുള്ള അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഹർത്താലിന് കളമൊരുക്കി എന്നതിന്റെ പേരിലാണ് അറസ്റ്റ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് പൂജ്യം ലക്ഷം രൂപയുടെ കുഴൽപ്പണവുമായി വയോധികൻ പിടിയിൽ മലപ്പുറം കോടൂർ സ്വദേശിയായ വയോധികനെ കരുവാരുകൊണ്ട് പോലീസാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രഥമ ഹോമിയോ കെയർ പദ്ധതി വിപുലമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം വണ്ടൂരിലെ ഹോമിയോ ആശുപത്രി കീഴിലാണ് പദ്ധതി വിജയകരമായി മാറുന്നത് ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം